그건 제가 보여드릴 필요 없죠. 보여드릴까요? 자. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 PPF 필름 아시죠? 페인트 프로텍션 필름을 PPF라고 이렇게 호칭을 하죠. PPF 필름은 제가 유튜브 채널을 운영하면서 여러분들한테 소개해 드린 적이 거의 없죠. 저는 이제 썬팅이었고 뼛속까지 썬팅을 경험하면서 얻은 지식을 여러분들과 공유하는 그런 채널로서 여러분들한테 소개를 드렸는데 에어로실드 700이라는 페인트 프로텍션 필름을 런칭을 했습니다. 아주 자동차를 좋아하시는 분들 또는 고급차를 탔는데 차체를 완벽하게 좀 보호하고 싶다. 그런 분들은 차가 출고된 다음에 PPF 시공을 하시거든요. 본넷, 샌다, 루프까지 다 하시고 뒷반바, 앞반바까지 전체 풀 시공을 하시는데 자동차를 아끼는 사람은 문을 열때 천천히 열죠. 벽이나 옆에 차에 닿으면 은 모서리가 닿으면 깨집니다. 그거를 보호하는 유일한 수단이 사실 PPF입니다. PPF는 그 정도의 어떤 그 프로텍션 기능을 갖고 있어요. 실제로. 그래서 어, 생활 보호 패키지라고 하면 은 도화 엣지, 도화 컵, 주유구 이세 부위를 썬팅 샵에 가면 은 거의 대부분 어, 시공을 하고 계십니다. 그리고 생활 보호 패키지에서 조금 더 확대된 단계가 라이트 시공입니다. 라이트 같은 경우에 PPF를 왜 시공하냐? 미국 같은 나라에서는요. 지방도시 같은 경우는 자동차 그렇게 많지가 않아요. 그러다 보니까 어, 모래도 정말 많습니다. 정말 그 황무지 같은 도로들 어, 그런 도로들이 많아요. 그러다 보니까 도, 한 3년 맡아도 이 라이트가 수천 개의 어떤 그 스톤칩이 생겨갖고 그 스톤칩에 의해서 뿌옇게 생기는 현상 있습니다. 그리고 두 번째는 자외선을 받으면 은이 플라스틱 재질은 그냥 뿌옇게 되게 마련입니다. 10년 이상 된 차들은 여기가 누렇게 변색이 되는 현상들을 미국에서는 참 많이 보는데 카바가 손상이 되면 은 카바만 교환해야 되는데 대부분 그 제조사에서 이 부속이 이 아셈블리라고 하죠. 통째로 나와요. 비싼 라이트가 들어간 차들은 뭐 라이트 하나에 뭐 100만 원 이상 비싼 차들은 250, 300도 가요. 그러다 보니까 필수적으로 라이트 시공을 하는 게 너무 당연하다고 생각을 하는데 보통은 또 이걸 빼먹으시는 경우가 있습니다. 제가 오늘 말씀드리려고 하는 것은 라이트 시공을 신제품으로 시공하는 영상을 좀 보여드리고 싶습니다. 이 제품은 이제 에어로실드 700이라는 제품이죠. 이건 굉장히 무거워요. 이거 이 재질 자체가 우레탄이기 때문에 에어로실드 필름을 좀 보여드릴게요. 보호 필름이라고 그러죠. 필름 쪽과 그다음에 점착제 층 바깥쪽으로 이면지가 이게 불투명 필름과 투명 필름으로 나뉘어서 양쪽으로 보호하는 이게 보호 필름이 되어 있습니다. 이게 원래 보호 필름, 페인트 프로텍션 필름인데 이 페인트 프로텍션을 보호하는데 보호 필름이 양쪽으로 또 들어가요. 그래서 양쪽을 뺏겨내야 정작 필름이 나옵니다. 예, 이런 구조로 되어 있고요. 필름을 감싸는 보호면이 한쪽만 되어 있는 그런 필름도 있고 양쪽으로 다 보호 필름이 적용된 필름들이 두 가지 타입이 있는데 이건 양쪽으로 어, 돼 있다. 그리고 이렇게 마킹이 돼 있습니다. 이게 정품 마크입니다. 이건 이제 이면지를 띄어내면은 얘는 이제 떠, 떨어져서 이제 버려지는 부분이죠. 그런데 PPF 필름은 크게 중요한 세 가지 요소가 있습니다. 적당한 점착력을 가져야죠. 점착력이 너무 강해도 시공하시는데 본드가 터진다든가 그런 현상이 생기고 너무 연하면은 필름이 우레탄이라 쫙 늘려서 시공한 다음에 3개월, 6개월 후에 쫙 오므라드는 일본말로 모도시라고 하는데 <웃음> 다시 리턴 되려고 하는 그런 증상이 있기 때문에 그리고 또세 번째 중요한 요소는 필름을 비, 붙이고 난 다음에 10시간, 12시간이 지난 다음에 뿌렸을 때 본드가 남아있으면 안 됩니다. 자, 이거는 왜 그러냐면 은 점착력이 너무 강해서 필름을 띄었을 때 필름과 본드가 아, 이 페인트 부분에 남아있지 않아야 되는데 전부 남아갖고 재시공을 할 경우에는 이 페인트에 묻은 본드는 지우는데 굉장히 애로사항이 많습니다. 여기다 뭐 강한 약품을 타갖고서는 유흥으로 다 뻑뻑 문댈 수도 없고 왜냐면 페인트에 손상이 가니까 세 번째 조건 본드가 적당한 점착력을 갖고 있더라도 적외선, 자외선에 의해서 필름이 줄어들었을 때 줄어드는 현상이 적어야 됩니다. 리턴되는 현상이 적어야 되죠. 한번딱 고정해서 붙이면 그 자리를 거의 지키고 있어야지. 자, 또한 가지 중요한 거. 아, 세 가지가 아니네요. 탈색이. 
잘 되죠. 미국 사이트들의 PPF 제품 설명서를 보니까 미국에 있는 사이트들이 무황변이라고 설명이 되어 있어요. 변색이 없대요. 한마디로 말해서 거짓말입니다. 생 거짓말이죠. 황변이 안 된다는 개념은 없습니다. 이 페인트 도장도 탈색이 되는데 어떻게 이 얇은 어, 우레탄 필름이 탈색이 안 됩니까? 황변이 일어나더라도 황변이 너무 빠른 시간에 일어나면 안 된다. 그래서 이거는 저황변 필름. 대한민국에 있는 모든 PPF 회사들이 다 저황변이라고 써놔 있어요. 근데 실제 되느냐 그게 중요한 거죠. 필름은 1000시간 테스트, 자외선, 열, 온도, 그 다음에 강한 바람 이런 테스트를 1000시간 해서 재론 테스트라는 것을 합니다. 재론 테스트를 했을 때 필름이 얼만큼 몇 프로 변질되느냐 이것을 또 수치로 표현을 해줍니다. 홈페이지에 가면 은 자료를 보실 수가 있습니다. 브랜드의 신뢰와 마인드를 갖고 어떻게 만들었느냐 브랜드에서 참여를 해서 이걸 정말 테스트까지 했느냐 안 했느냐 어느 정도의 양심을 갖고 하느냐 이런 어떤 그 보이지 않는 신뢰를 바탕으로 필름의 어떤 품질이 결정되는 것입니다. 필름은 어 제가 아까 몇 가지를 말씀드렸지만 크게 본드의 문제가 있고요. 늘어남의 문제가 있고요. 황변의 문제가 있습니다. 이세 가지가 적당하게 조합을 이뤄서 필름이 완성도를 나타내는 거거든요. 그런 부분에서는 성능은 어 상당하다고 봅니다. 근데 그동안은 이세 가지 중에 이 늘어남의 문제 제가 오늘 시공할 부분은 바로 그 부분입니다. 많이 늘어나는 필름을 선호했었죠. 왜? 시공이 쉬우니까. 많이 늘어나면 늘어나는 제품일수록 반대로 얘기하면 밀도가 약해지기 때문에 성분 자체도 약해지고 황변도 빨리 오고 본드의 접착력도 줄어들기 마련입니다. 그래서 너무 많이 늘어나면서 밀도도 강하고 접착력도 강하게 해주라. 필름이 리턴 되려고 하는 다시 원상태로 복귀되려고 하는 그런 거를 적게 만들어라. 이건 거짓말입니다. 있을 수가 없는 일입니다. 상식적으로도 그렇고 과학적으로도 있을 수가 없는 일이죠. 그래서 필름을 전문가용이라고 하면 은 적당한 늘어남을 갖고 있어야 돼요. 무조건 많이 늘어나는 것은 무조건 저가입니다. 사짝만 스쳐도 기스 가고요. 많이 늘어나면 늘어날수록 확률 빨리 오고요. 그래서 어, 에어로시드 700은 어, 이세 가지 적당함을 어, 갖추었고 자, 저항변을 테스트하기 위해서 4개월 전에 필름을 붙여놨었습니다. 지금 이 자리에서 전사 문제하고 전사가 되는지 안 되는지 그 다음에 항변이 어느 정도 진행이 되는지 한번 보시도록 하겠습니다. 자, 이 제품이 이제 에어로실드 700 제품입니다. 제가 좀 이정도 띄어봤어요 사실 너무 힘들게 뜨시잖아요. 접착력이 너무 강해요. 이러면 안 돼요. 근데 시공 초기에만 생각해서 접착력이 너무 강해야 된다. 빨리 시공되니까 늘어나야 된다. 이렇게 되면 은 예, 시공할 때 좋죠. 이게 시공할 때 좋으면 되는 게 아니잖아요. 고객님이 좋아야 되잖아요. 전체 시공을 해놓고선 부위에 도색을 할 일이 있어서 그럴 경우 어떻게 하시겠습니까? 안 떨어져. 거기다 케미칼 잔뜩 칠해서 그냥 벅벅 문대야 돼요. 방법이 없습니다. 그러면서 페인트 손상 다 가죠. 그래서 이런 전사 문제는 굉장히 그 가장 중요 아주 기초적인 어 성능입니다. 한번 여기서 전사가 되는지 안 되는지 한번 띄워드리겠습니다. 열을 대지 않은 그 상온이고요. 어이 상태에서 제가 뚝뚝 소리가 났죠. 그러면 어, 예 전사가 그 상태 전사가 되는지 안 되는지 확인을 해야 되겠죠. 전사가 안 남지는 않고 있습니다. 자 마지막 부분을 띄기 전에 상태를 한번 보시죠. 황변의 상태는 아시다시피 우리 그 기술자분들도 아실 겁니다. 필름 황변이 일어나면 은 그냥 이 상태로만 봐도 누렇습니다. 그냥. 뭐 4개월 갖고는 부족합니다. 하지만 어느 정도 황변이 이루어지는 필름들은 한 달만 지나도 어, 예, 누렇게 됩니다. 다 경험을 해보셨을 겁니다. 상당히 맑은 상태입니다. 이것은 이제 햇빛에 노출되는 정도에 따라 다르고요. 물론 다릅니다. 똑같지 않습니다. 근데 황변이 제일 잘 보여지는 차가 이제 흰색이라고. 필름 붙인 곳과 붙이지 않은 곳이 확연히 구별이 되기 때문에 회사에서 타는 차를 갖고 테스트를 하는 상태고요. 이거를 이제 열풍기나 훨씬 더 부드럽게 제거를 하실 수가 있습니다. 이건 지금 아직 
그냥 냉간 상태에서 제거를 하는 것을 감안을 해주시면 감사하겠습니다. 자, 카메라 이게 보여질지 모르겠습니다. 예, 이 정도 상태면은 여러분들이 판단을 하, 직접 하시기 바랍니다. 예, 이 정도 상태면 굉장히 제가 봤을 땐 아주 4개월 정도 치고는 굉장히 양호한 상태가 아닐까라고 판단이 되어집니다. 지금 전사된 곳은, 예, 보시다시피 본드가 남은 것은 없습니다. 깨끗합니다. 본드가 밀려서 새카맣게 된 부분도 없습니다. 이렇게 해서 이제 4개월 만에 뛰었는데, 이게 전사가 되지 않는다 라는 어떤 기초적인 어떤 기능이지만 이거 굉장히 중요한 기능입니다 이게 안 되는 필름들이 굉장히 많습니다 시중에 정말 주의하셔야 되고요 탈 변색이 되지 않게 만드는 어떤 핵심적인 요소가 원단이죠 타프코트의 재질이 얼마큼 견고하고 밀도가 있고 또 내구성이 있는 그런 재질로 타프코트를 치느냐 안 치느냐에 따라서 갈라질 수 있습니다 예. 특히나 아까는 제가 그렇게 말씀드렸습니다 이 전문가용 제품을 어, 엣지를 붙이는 데는 아깝다 사실은 엣지컵 주유구를 깨끗한 걸로 하셔야 됩니다 그거 금방 황, 황변 일어나면 은 굉장히 보기 싫어요 특히나 흰차 같은 경우에는 금방 누렇게 뜹니다 싸다고 덥석덥석 계속 싼 재료를 쓰시게 되면 은한달두달 달 지나면 누렇게 됩니다 투명한 필름이 이렇게 오래가는 야, 저항변 필름이 있는데 왜 그걸 쓰십니까 우리 게 아니더라도 좋은 거 쓰십시오 아까 말씀드린 특성 중에 이 필름은 필름이 그렇게 왕창 늘어난 필름이 아닙니다. 적당히 늘어난 필름입니다. 늘어짐. 아, 죄송합니다. 어, 간지러 요즘 몇년 사이에 전문 시공하는 업체들이 선호하는 늘림 정도를 갖고 있습니다. 그게 돼야지 환변도 적게 오고 본드도 오래 유지될 수 있는 기본 환경이 됩니다. 자, 이렇게 왕창 늘어나는 <웃음> 정말 무식하게 늘어납니다. 쫙쫙 비닐로처럼. 비닐로처럼 늘어나다 보면 관통 저항이 아주 낮아져요. 그러면 많이 늘어나지 않는데 어떻게 시공해? 보여드리겠지만 본네트를 시공하고 휀다를 시공하는 데는 전혀 문제가 없습니다. 굴곡이 아주 많은 어, 막한 같은 차들 이런 거는 제가 좀 이따 보여드릴 그런 방식으로 어, 시공을 하셔야 되는 거고요. 우리 여러분들이 가장 많이 시공하시는 엣지컵은 제가 보여드릴 필요 없죠 보여드릴까요? 자, 컵도 제, 아, 시공 잘하는 방법이 있습니다 그냥 재단된 거를 어, 그냥 딱딱 붙이다 보면 라인도 안 맞고 그냥 엉터리로 시공하는 케이스가 정말 많은데 나중에 보여드릴게요 오늘은 BMW 라이트 시공을 에어로시드700 제품으로 한번 시공해 드리겠습니다